നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് കത്താങ്കിലേക്ക് നോക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വർഗസ്യ പിതാവി അവിടുത്തെ മത്സ്യം നിറഞ്ഞ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കും യെസ് വി അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ അടുത്തുകൂടാതെ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും കർത്താവി അവിടുത്തെ തിരു രക്തത്താലെ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർത്തുമല്ലോ അവിടുത്തെ തിരു രക്തത്താലെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അധികമായിട്ട് കർത്താവി പരിപൂർണമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവി ഞങ്ങൾ തന്നെയും പരിപൂർണമായിട്ടും ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് കർത്താവി സമ്പൂർണമായിട്ട് ഒരു വട്ടപ്പൂജ്യമായിട്ട് കുശവിന്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണെന്ന വണ്ണം ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ തിരു രക്തത്താലെ ഞങ്ങളെ കഴുകണം അളവില്ലാതെ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം കർത്താവി യേശുവി ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണിച്ചു തരുമല്ലോ കർത്താവി ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ കർത്താവി അവിടുന്ന് അത് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ച അവിടുത്തെ തിരുവചനമാണ് കർത്താവി അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം വരുമ്പോൾ കർത്താവി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ യേശുവിനെ അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് കാണുവാൻ കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴി വന്നവണ്ണമെങ്കിലും കർത്താവ് അധികം അധികം വ്യക്തമായിട്ട് യേശുവിനെ കാണുവാനും കേൾപ്പാനും അവിടത്തോട് ചേർന്നിരിപ്പാനും അവിടുത്തെ തിരുവചനം രുചിച്ച് കർത്താവ് പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ വേദനയിൽ മറിയം തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല അംശം കർത്താവ് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ തിരുപാദത്തെങ്കിലായിരിക്കണം യേശു യേശു അവിടുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അവിടുന്ന് ആ എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് അവിടുന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് കർത്താവ് അവിടുന്ന് അപ്പം നുറുക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നതുപോലെ അവർ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ യേശു അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആ തിരുവചന അവിടുത്തെ തിരുക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ മഞ്ഞ ബ്രെഡ് കർത്താവ് ആ ജീവന്റെ അപ്പം നുറുക്കി തരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആകെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അധികം യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീരുവാൻ അധികം യേശുവിനെ കാണുവാൻ അധികം യേശുവിനെ പോലെ കർത്താവ് മറുരൂപപ്പെടുവാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം യേശുവി അവിടുത്തെ നാം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുത്തണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കുറയണം അവിടുന്ന് വളരണം ഇല്ല യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ മധുരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയാല് അനേക മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് യോഹന്റെ സുവിശേഷമാകുന്ന ദൈവചനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ യോഹന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എത്തി യോഹനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ആഴങ്ങളുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം എത്രയധികം ആ ആത്മീയ സമ്പത്താൽ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് സമ്പന്നരായിട്ട് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കണം എന്നാൽ ആത്മീ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പന്നരാകണം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനുഷ്യാത്മാവിൽ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം യേശുവിന്റെ ആ സകല സൽഗുണ പൂർണതയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കർത്താവ് ഞാൻ ഏറ്റവും ദരിദ്രനാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവയർനെസ് ഓഫ് അവ അവർ ഓൺ സ്പിരിച്വൽ നീഡ് നമ്മളുടെ തന്നെ ആത്മീയ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ആഴത്തിലുള്ളൊരു അവബോധം ഒരു അവയർനെസ് അതാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം കർത്താവിന്റെ ആത്മീയ സമ്പത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കർത്താവിന്റെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൃപയും നിറ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞ ആ യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞാൻ എത്ര അരിഷ്ടനാണ് പാപിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അതാണ് ആത്മ ആത്മീയ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ അവർക്കാണ് അവരുടേതാണ് ദൈവരാജ്യവെന്നാണ് കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യവെന്നാണ് കർത്താവ് മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും ഒരേ സിനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ അർത്ഥമുള്ള പദങ്ങളാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് വായിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സുവിശേഷങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് എത്രയധികം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായിട്ട് തുടരുന്നു അത്രയധികം ആത്മീയമായി സമ്പന്നരാകുവാൻ അതായത് ഈ ആത്മാവിൽ ഞാൻ എത്ര ദരിദ്രനാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് അളവില്ലാത്ത ആ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് കൃപ പ്രാപിക
സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നരാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നില് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം പന്ത്രണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇപ്പൊ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ ഒരു പാരബിളൊക്കെ ഒരു ഉപമയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തനിക്കായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വസ്തുവകളൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തില് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ആ പാരബിളിൽ ധനവായ ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂഡ എന്ന ദൈവം വിളിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാകുന്നു നമ്മള് ദൈവ വിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നരാകാതെ നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മളുടെ ആ സ്വജീവിനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം അതാ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മള് ഇങ്ങനോ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് ഉറുമ്പിനെ കണ്ടു പഠിക്കണം നമ്മളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനോ സദൃശ്യമാക്കി ആറാധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മള് വി ഹാവ് ടു സേവ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മള് പണം എല്ലാം ആ ദിവസം തന്നെ ചെലവഴിച്ച് തീർക്കാനല്ല നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സേവ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഉറുമ്പിനെ കണ്ട് ബുദ്ധി പഠിക്കണമെന്നും മാതാപിതാക്കളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കുന്നില്ലയോ എന്നൊക്കെ രണ്ടു പേരും തീർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മള് സേവപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്വയത്തിലുള്ള ഒരു തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം നമുക്കായിട്ട് ഈവൻ രണ്ടു കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചില് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് പതിനഞ്ചില് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നോ കരുതണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കായിട്ടല്ല എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ സേവ് അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവ വിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നരാകണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ദൈവ വിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ യേശുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ പുതുമനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് അധികം അധികമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും യേശുവിനോട് കൂടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അടുക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണം നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും താഴ്മയിലും പാപത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാർക്കശ്യത്തിലും നിലപാടുകളിലും എല്ലാം ആ ഒരു കർത്താവിനെ പോലെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് ആയിത്തീരണം അതാണ് ആത്മീയമായിട്ട് ദൈവവിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നരാകുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യോഹനൻ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തില് അവിടെ അതിന്റെ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹനൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതവാസത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാരം കർത്താവ് ജീവിച്ചതിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച അവസാനത്തെ ആഴ്ച ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള തലേ ഞായറാഴ്ച കർത്താവ് എരുസലേമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച് ആ ഒരു സമയത്ത് ചില യവനന്മാർ കർത്താവിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് കർത്താവിനെ എങ്ങനെയാ കാണേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യേശുവിനെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് അവിടെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏഹ് ലിറ്ററലായിട്ട് ആക്ഷരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുവന്ന് കർത്താവിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ വാക്ക് വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു യോഹനന്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തില് രണ്ടു തരത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ടവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യോഹനന്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചിലർ യേശുവിനെ കണ്ടു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹനന്റെ സുശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ആറില് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അക്ഷരികമായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടു ആ ആ തച്ചന്റെ മകനായിട്ട് നസ്രീത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷന്മാരൊക്കെ അവനെ കണ്ടു പക്ഷെ അത് ആത്മാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല കണ്ടേ അവര് ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏർ പൗലൂസന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗുരുന്ദർ
എന്ത് ചെയ്തു അവരെ എല്ലാം പ്രസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരെ എല്ലാം പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടപ്രകാരമായിരുന്നു അവരെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ ചെടപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ചെടപ്രകാരം എല്ലാം മറിച്ച് തന്നെ ആത്മാവില് ആത്മമണവാളിനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാവിൽ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പോലീസ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയും യോഹനൻ ആറാധ്യാദിന് മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരൊക്കെ അക്ഷരീയമായിട്ട് കണ്ടുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്ന എങ്ങനെ കാണണം നാപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കാണുന്ന കാര്യമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഹൊറാവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിലെങ്കിൽ ഥെയറയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് അവിടെ നാപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തില് ഹൊറാവോ ഹൊറാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക കാണുക ഥെയറയോന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യൂ അറ്റൻറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ യാക്കോബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മള് യേശുവിനെ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മളായിരിക്കും ഇപ്പം യേശുവിനെ നമുക്ക് ഉറ്റു നോക്കുവാനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണോ ഒരളവിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏർ നമ്മള് അക്ഷരീയമായിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നാലും ആത്മാവിന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടു കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അക്ഷരീയമായിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ അകക്കണ്ണുകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തുറന്ന് ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഒരളവിൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞു ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് റോന്നിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു അളവിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് കർത്താവിനെ എനിക്ക് അധികമായിട്ട് അറിയണം നമ്മൾ ആ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി അത് നാപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാകുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഉടുക്കത്ത നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ആകെ കണ്ണുകളിൽ കർത്താവ് ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകളാകുന്ന ഒരു മനസാക്ഷിയിൽ ഈ ഒരു ജീവനെ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ഒരു ജീവനെ തന്നപ്പോൾ അകെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് യേശുവിനെ ഒരു ചെറിയൊരു അളവിൽ നമ്മളെ ആത്മാവിൽ കണ്ടു നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് യേശുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൂച്ചിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു പാപി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒന്ന് മരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആത്മീയ സത്യം നമുക്ക് വേറെ ആരോ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മറിച്ച് നമുക്കതൊരു ആത്മാവിൽ ഒരു ബോധ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആത്മ കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യജീവനെ ലഭിച്ചു എന്ന് അതൊരു ഒരിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് രക്ഷയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയിലും അധികമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ദൈവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ട് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് ഗുരുതർ മൂന്നിന് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് മൂടുപടം നമ്മളുടെ സ്വയഹിതമാകുന്ന ജഡമാണ് ആ മൂടുപടം അല്ലെങ്കിൽ തിരശീല എന്നാണ് നമ്മൾ എബ്രായർ പത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന ആ ജഡമാകുന്ന മൂടുപടം അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരശീല ഏർ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് മുടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ കണ്ണാടിയാകുന്ന ദൈവചനം യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ദൈവചനത്തെ കണ്ണാടിയോട് ഭൂമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൈവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ യേശുവിനെ നമ്മള് ആത്മാവില് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഏർ കർത്താവ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇല്ലായ്മയും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കാഠിന്യവും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അശുദ്ധിയും നമ്മളുടെ നികളവും നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യേശുവിനെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു നൈർമല്യം അവിടുത്തെ ആ പ്യൂരിറ്റി അവിടുത്തെ ആ താഴ്മ അവിടുത്തെ ആ കരുണ അവിടുത്തെ ആ നിസ്വാർത്ഥത അത് കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞാൻ എത്ര എത്ര നികളിയാണ് എത്ര സ്വാർത്ഥനാണ് എത്ര കർത്താവ് ഹൗ അൺക്രൈസ്ലേക്ക് ആയാം അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആ സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന്
ചിലപ്പം വിധിച്ചു പോകും എന്ന നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്ന വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ആ യേശുവിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കോപം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ പരാതി മുറിവുറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് യാത്രയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോടുള്ള ഇടപെടലിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടൊക്കെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ സാഹചര്യങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ അല്ല അതിനുപരി അവിടെ എല്ലാം അവർ കർത്താവിനെ കാണുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ കാണും മത്തായ അഞ്ചിന്റെ എട്ടിൽ കർത്താവ് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഹൃദയശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഒന്ന് നിറ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും മൂടുപടം നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാ മൂടുപടം നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് രണ്ട് കൂടുതൽ മൂന്നിന് പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാതെ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്കും നമ്മളിലേക്കും നമ്മളുടെ സ്വയത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂടുപട ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വയഹത നമുക്ക് കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മളങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് എബോട്ടോൺ അടിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പം മൂടുപടം നീങ്ങുന്നു നമ്മളുടെ മുഖത്തിന് മേലുള്ള ഒരു മൂടുപടം മോശകൊരു മൂടുപടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ സിനായി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വന്നപ്പോൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ രണ്ട് കുറുതർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ മൂടുപടം ഒക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തിരശീല ചീന്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്രൂശന്റെ വഴിയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ഈ മൂടുപടം അധികമായിട്ട് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി നമുക്ക് അധികമായിട്ട് ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു ഹൃദയത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹിതത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആ സ്വയജീവനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ദേഹിയിലുള്ള ചിന്തകളും കണക്കൂട്ടുകളുകളും അതാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഹി ദേഹിയിൽ നിന്നും ജഡത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ല മറിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവനുണ്ട് എന്നാൽ സമൃദ്ധിയായ ജീവനങ്ങൾ വരുന്നില്ല മറിച്ച് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക എന്ന് നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ അധികമായിട്ട് നമ്മളിൽ ഒന്ന് നിറഞ്ഞ നമുക്കൊരു ഹൃദയശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ആധിപത്യം ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ജഡത്തെ കീഴടക്കാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ജഡാഭിലാഷ ആത്മാ ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിന് എതിരായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കിലാത്തർ അഞ്ചിന്റെ ഏഴ് പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജഡത്തിനും ആത്മാവിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആര് ജയിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മള് നമ്മളുടെ ആ സ്വന്തഹിതം നമ്മള് സ്വൈഹിതം അത് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നമ്മളുടെ വിൽ പവറിൽ ദൈവം നമുക്കൊരു ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിന് കീഴടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങാം ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതും ജഡത്തിന് ഇഷ്ടപ്രകാരം ആ ഒരു ജഡം ആ ജഡം സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ തിരശീല ആ കൂട സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ തിരശീല ആ തിരശീലയിൽ തിരശീലയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ജീവൻ ആ സ്വയജീവനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജീവനാണ് നമ്മളെ നയിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ കോപിക്കേണ്ടപ്പം കോപിക്കുന്നു മോഹിക്കേണ്ടപ്പം മോഹിക്കുന്നു പരാതി പറയേണ്ടപ്പം പരാതി പറയുന്നു അസൂയപ്പെടേണ്ടപ്
തീരുമാനങ്ങളോ ദേഹിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പുതുക്കാനും നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിൽ ആയിരിക്കാനും അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതം എന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും റോമർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ നന്മയും പൂർണ്ണതയും ഉള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു പൂർണ്ണ ഹൃദയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുവാൻ അത് പ്രൂവ് ദ പെർഫെക്ട് വില്ല് ഓഫ് ഗുഡ് അത് തിരിച്ചറിയുക മാത്രമല്ല അത് അത് ദൈവത്തിന് ഹിതമാണ് നമ്മൾ അതിനങ്ങ് തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യവനന്മാർക്ക് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യേശുവിനെ ഒന്ന് ആക്ഷരികമായിട്ടൊന്ന് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നടത്തി കുറച്ച് ജ്ഞാനവും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം തേടുന്ന ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറുന്നവർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടരയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു യഹൂദന്മാർ അടയാളം തേടുന്നു യവനന്മാർ ജ്ഞാനം തേടുന്നു അവർ ലോകപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യ മാനുഷിക ജ്ഞാനം ഇപ്പം തന്നെ ചിലപ്പം ബൈബിളിന് തന്നെ വല്ലാതെ ഒരു ജസ്റ്റ് ലിറ്ററൽ നോളജ് ആ ഒരു ചില ചില ക്ലവർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് അത് മാത്രം തേടുന്ന ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യേശുവിനെ യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ജീവന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തില് കർത്താവേ അങ്ങനെ പോലെ ആയി തീരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമെന്ന താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേ അപ്പം സർ വി വിഷ് ടു സി ജീസസ് എന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് മത്ത സോറി യോഹനന്റെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നില് യജമാനെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഫിലിപ്പോസ് എന്നെ തന്നെ ചെന്ന യേശുവിനോട് പറയാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിപ്പോസിന് മനസ്സിലായി യവനന്മാരെ പോലുള്ള വലിയ ജാഡ പാർട്ടീസിനൊന്നും കരുതാനും വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് അന്ത്രവേസിനോട് പറഞ്ഞു അന്ത്രവേസും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെന്ന് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് കർത്താവിനോട് കർത്താവ് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അത്ര അൺഅപ്രോച്ചബിൾ ആയിരുന്നു എന്നല്ല അല്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഒരു സമയമില്ലായിരുന്നു എന്നാ കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തില് ഏറ്റവും അധികം തിരക്കുള്ള സമയത്ത് പോലും ആ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു മർക്കോസ് ആ ആരാധ്യാതിലൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലായിരുന്നു ആ അവിടെ കർത്താവ് യഹുനാൻ സ്നാപകന്റെ ശരച്ഛേദമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കർത്താവ് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് പിതാവിനോടൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ഏകാന്തമായിട്ട് ചെലവിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് കുറെ ആൾക്കാർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പം അവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നീട് കണ്ട് കർത്താവ് അത്രയും ടയേർഡാണ് ഹംഗ്രിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് അവരോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈവൻ നിക്കദമസ് അർദ്ധരാത്രിയിലും കണ്ട് കയറി വന്നപ്പോഴും നിക്കദമസിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവനൊരു ചെറിയ നീട് ഉണ്ട് അവൻ ചില വൈകിനോ ചില തോരണങ്ങളും ചില മുഖമൂടിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വലിയ പുകഴ്ത്തലും മുഖസ്തുതിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ പോലും നിക്കദമസിന്റെ ആ ഉള്ളിലൊരു ജീവൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു നീടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ യോഹന മൂന്നാം അധ്യായത്തില് യേശു നിക്കദമസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഈ യവനന്മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന പോലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുവാണ് എന്താ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് മനുഷ്യപുത്രം തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോതമ്പ് വീണ് നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ആ ഗോതമ്പ് മണി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് യേശു തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചത്തു കർത്താവ് അത് ഹി ഫെൽ ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീള എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ അത്ര ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് യോഹനൻ
മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നമ്മെ പോലെ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് ജനിച്ചത് തന്നെ ആത്മാവിലാ ജനിച്ചത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചതെങ്കിൽ കർത്താവ് മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിൽ ഉരുവായത് അപ്പം നമ്മെ പോലെ തന്നെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ അവൻ എല്ലാത്തിലും ആയി തീർന്നു എന്നാണ് എബ്രായർ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിലും വായിക്കുന്നത് അതായത് അവന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളെ പോലെ അവന് എല്ലാത്തിലും ആയി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ കർത്താവ് അറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ച ഒരു അവസ്ഥയില്ല കർത്താവ് ഉരുവായത് അപ്പം നമ്മെ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ആയി തീർന്ന ഒരു കർത്താവ് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ കർത്താവാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അവിടുന്ന് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും പിതാവിന് മുമ്പാകെ അങ്ങ് നിലത്ത് വീണു നമുക്കറിയാം ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ മോശയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കള് പിറുവിറുക്കാനും വാദിക്കാനും മത്സരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മോസസ് ഫെലോണിസ് ഫേസ് ബിഫോർ ദ ലോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ഒരു അങ്ങ് നിലത്ത് വീണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇന്ന് ന്യായീകരിക്കാനോ നീതീകരിക്കാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തില് കോരഹിന്റെ റിബലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ കോരഹിന്റെ മത്സരം എന്നാണ് അതിന്റെ ആ സബ്ഹെഡിങ് തന്നെ നമ്മുടെ ബൈബിളിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ കോരഹ് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് മോ മോശയ്ക്കെതിരായിട്ട് ദി റോസ് അബ് ബിഫോർ മോസസ് എന്നൊക്കെയാണ് മോശയോട് മത്സരിച്ചു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം നീ ആരാന്ന വ്യാജം ദൈവം നിന്നോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളൊന്നും മോശ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ മോശക്കാരാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് നീ നിങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നത് എന്ത് യഹോയുടെ സഭയ്ക്ക് മീതി നിങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ മോശ എന്ത് ചെയ്തു തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആ നിങ്ങളെ എല്ലാം ആഹ് നയിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ചെങ്കടലിനെയൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് വിളർന്ന് എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാനോ അവിടെ സ്വയം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ന്യായീകരിക്കാനോ ഒന്നും പോയില്ല മറിച്ച് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശ കവിണ്ണു വീണു വെൻ മോസസ് ഹെർ ദിസ് ഹി ഫെലോൺ ഇസ് ഫേസ് ഞാൻ എപ്പോഴാ ഇത് എഴുതി വെച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്ന് എന്നോ ഇത് ഇവിടെ ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറിന്റെ നാലില് ഹി ഫെലോൺ ഇസ് ഫേസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അവിടെ ഞാൻ യോഹനൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ അത് ഓർത്തോണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വജ്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഞാൻ മാസം കോശങ്ങൾക്ക് മുമ്പും കണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് എന്നോ അത് ധ്യാനിച്ചപ്പം മോസസ് ഫെലോണിസ് ഫേസ് അത് യേശു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നത് പോലെ കർത്താവ് കർത്താവിനെതിരെ പലരും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴും പല എതിർപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് വചനത്തിൽ കൂടുതലും വായിക്കുന്നത് എന്നാ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ പാപികളാലുള്ള വിരോധം എന്ന് നമ്മളൊരു വാക്ക് എവിടെ വായിക്കുന്നത് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ എബ്രായ ലേഖന പഠനത്തിലൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ആന്റിലെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രീക്ക് പദവാണ് അവിടെ വിരോധം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസാരിക്കുക എന്ന ആന്റിലെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ആന്റി ലെഗിയ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പദം പാപികാല പാപികളാലുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ആന്റി ലെഗിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് ആന്റി ലെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു സ്പീക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ഗെയിൻ സെയിം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ലെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സേ ടു സ്പീക്ക് സംസാരിക്കുക ആന്റി ലെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരെ സംസാരിക്കുക ആന്റി ലെഗിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബീങ് സ്പോക്കൺ അഗെൻസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം കർത്താവിനെതിരായിട്ട് എല്ലാവരും അന്നത്തെ സമൂഹമൊക്കെ എന്തെല്ലാം കർത്താവിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞു കാണും അവസാനം ഇവനെ ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാം അപ്പൊ അത് നമ്മള് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് നമ്മള് വായിക്കുമ്പം എന്താ അവിടെ കണ്ടത് കൺസ്റ്റർ ഹിം അവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കുവാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ഓ സച്ച് ആന്റിലെഗിയോ സച്ച് കോൺട്രഡിക്ഷൻ സച്ച് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി എൻഡ്യൂ
പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ബിഫോർ ദ ഫാദർ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ആ ഒരു കവണ്ണ വീണ അവസ്ഥയിൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് അതാണ് നമുക്കുള്ള മാതൃക എപ്പോഴും ആ ഒരു ദൈവ മുമ്പാകെ ഒരു സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കവൺ കവിണ് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു സീറോ ആയിട്ട് കർത്താവേ ആയിരുന്നു എന്നെ പൊടിയിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ മുഖം താഴ്ത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊടിയിൽ നിന്ന് വന്നു ഇത് ഈ പൊടിയെ ഉള്ളു കർത്താവേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജീവൻ അർഫേ ഉള്ളു അല്ലാതെ എനിക്കായിട്ട് പുകഴാനൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ജഡത്തിൽ യാതൊരു നന്മയില്ല റോമർ ഏഴിന്റെ പതിനെട്ട് അപ്പൊ അതാ ഗോതമ്പ് വീണ് നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടമയിലും അങ്ങനെ സ്വയത്തിന് മരിച്ചു തന്റെ സ്വയ ജീവനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മരിച്ചത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ അടവില്ലാതെ യേശുവിനെ പിതാവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രൂസിൽ അവസാനമായിട്ട് അതിന്റെ പാരമ്യമായിട്ട് കർത്താവ് ആക്ഷരികമായിട്ട് തന്നെ സ്വന്തം ജീവനെ കർത്താവ് വെടിഞ്ഞു അവസാനതുള്ളി രക്തം രക്തത്തിലെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കർത്താവിന്റെ ആ സ്വജീവൻ അധികം അവസാന തുള്ളി വരെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞതായിട്ട കർത്താവ് അവസാന തുള്ളി രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അവസാന തുള്ളി രക്തവും പോയി എന്ന് വെച്ചാല് ആ വിലാവിലും കൂടെ കുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും യോഹന പത്തൊമ്പത് അദ്ദേഹത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ചെസ്റ്റിൽ സൈഡിലും കൂടെ കുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള രക്തവും വെള്ളവും കൂടെ എല്ലാം ഒഴുകി അവസാന തുള്ളി രക്തവും മാറുന്നു വീണു അതുപോലെ ആ സ്വജീവൻ സമ്പൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ കർത്താവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ ഇപ്പൊ എബ്രയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു എബ്രയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാലില് നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് രക്തച്ചൊരിച്ചില് അത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ എത്ര അങ്ങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഭാഷ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എബ്രയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാലില് പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാണത്യാഗത്തോടെ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല ആ പ്രാണത്യാഗം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് നോട്ട് എറ്റ് റിസിസ്റ്റഡ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഷെഡിങ് ബ്ലഡ് ഇൻ യോ സ്ട്രൈവിങ് അഗൻസ്റ്റ് കർത്താവ് കെച്ചമിനെ തോട്ടത്തില് വിയർപ്പ് രക്തമായി തീർന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രാണത്യാഗം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ആ ഒരു രക്തം ചുരിയുന്നത് വരെ എന്നുള്ള അതാണ് ലിറ്ററലായിട്ട് ഗ്രീക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഹേമ എന്നുള്ള പദം തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഹെമറ്റോളജി നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹെമറ്റോളജി അതല്ല ഹീമ എന്നുള്ള ആ പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഹേമ എന്നുള്ള പദമാണ് അവിടെ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഷെഡിങ് ബ്ലഡ് കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ആ തന്റെ രക്തത്തിലെ ആ ജീവൻ നമ്മൾ രവ്യ പുസ്തകത്തിലും ഉൽപ്പത്തിയിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കർത്താവ് തന്റെ സ്വയജീവനെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും ആ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് ആ സ്വയജീവനെ അതുപോലെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഒഴുകി കളഞ്ഞ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു സ്വയജീവനെ ഒഴുകി കളഞ്ഞപ്പം പിതാവിന്റെ ജീവൻ നിത്യജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ അളവില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ കൈക്കൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രൂസിലെ കർത്താവ് അത് ആക്ഷരികമായിട്ട് തന്നെ ആ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്ന ആത്മീയമായിട്ട് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തില് ആ ഒരു രക്തപ്പാടുള്ള ഒരു ക്രൂസിന്റെ പാതയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതോ ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് നടക്കുന്ന പാതയിൽ കർത്താവിന്റെ ചോരപ്പാടുള്ള ബ്ലഡ് പെയിന്റഡ് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ തന്നെയാണ് പിൻപറ്റുന്നത് അത് വേറെ എന്തോ ഇമാജിനറി ജീസസിനെ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള വേറൊരു യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ക്രൂസ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ എന്തോ നമ്മളായിട്ട് എന്തോ നമ്മളെ തന്നെ എന്തോ കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നോ എന്തോ ആണിമേലുള്ള മെത്തെ കിടക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചൈന പ്രദൂഷണം ചെയ്യണമെന്നോ മുട്ടിമേലെ മല കയറണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു യുനോ സ്വയ നിഷേധത്തിന്റെ ഒരു സെൽഫ് ദിനയിൽ ഒരു സ്വയത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തത്രപ്പാടിലോ അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റസം മാതിരിയുള്ള ഒരു സന്യാസം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള നമ്മളിലുള്ള സ്വന്തം ഇഷ്ടം അത് ജഡം അതാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മള് ബൈബിളിൽ ജഡം എന്ന് വായിക്കുന്നത് ജഡമാണ് ആത്മാവിനെതിരായിട്ട് പോരാടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കല്യാത്ര അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് നമ്മളിപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ആ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ദൈവജനത്തിലൂടെ അറിയാം യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്
മറ്റു ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈവൻ ജഡപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ സന്യാസ മാതിരി സെൽഫ് ഇൻഫ്ലിക്ഷൻ ആ ഒരു സെൽഫ് ഫ്ലജലേഷൻ സ്വയം തങ്ങളെ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച് എന്തോ വിശുദ്ധരാവാൻ നോക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ചില റിനൻസിയേഷൻ ചില സന്യാസ മാതിരിയുള്ള അസറ്റിസം മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ജഡപ്രകാരം ഈ ജഡത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ക്ലോസ് രണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വാല്യൂ അഗൻസ് ഫ്ലെഷ്ലി ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മളവിടെ ക്ലോസ് രണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോലീസ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജഡപ്രകാരം അല്ല പോരാടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല ജഡികങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ സ്വന്ത ആ ഒരു സെൽഫ് വിൽ പവർ ആ ഒരു ഇപ്പൊ എന്താ വിൽ പവർ മൈൻഡ് പവർ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വന്ത ശക്തിയിലുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ലോകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണം എന്ന് പറയും എന്നാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷയിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ മറിച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി പുട്ട് നോ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്പർ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരിശോധന നമ്മുടെ ജഡത പുട്ടിങ് നോ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് എന്ന് നമ്മൾ ഫിലിപ്പർ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലൂടെ എന്നിലേക്ക് അതാണ് ജഡികമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ബാബുലോൺ അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബാബുലോൺ എന്നാൽ കർത്താവ് തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയായ കർത്താവിൻ്റെ നമൂഹത്തിനായിട്ട് ദൈവൻ നമ്മളിലൂടെ എന്നാൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമൂഹത്തിനായിട്ട് നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ എരിസിലയുമായിട്ട് പുത്തൻ എരിസിലയുമായിട്ട് സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതാണ് അതാണ് പൊന്നും വെള്ളിയും വലിയേറിയ കല്ലുകളുമായിട്ട് ആയി തീർന്നത് മറ്റേത് മരവും പുല്ലും വൈക്കുലും മാതിരിയ ഫ്രം മാൻ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയാൽ മനുഷ്യന്റെ നാമൂഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ജഡികങ്ങളായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പൂരന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങ് ആ ഒരു നമ്മളുടേതായ സ്വന്ത സ്വയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാണാൻ മറിച്ച് കർത്താവ് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ശക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ നമ്മള് അത് ദൈവം തരുന്ന പ്രേരണയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒരുക്കുമുഷ്ടിയിലല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടേതായ ഒരു ഗ്രിറ്റിങ് ഓഫ് ദി ടീത്ത് നമ്മള് പല്ലുകടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ കുശുവിന്റെ കയ്യിൽ കളിമണ പോലെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ശക്തിയാലും നിറച്ച് അവിടുത്തെ പ്രേരണയാലും നിറച്ച് അവിടുന്ന് എന്താണോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് അവിടുന്ന് തന്നെ പുതുക്കണം കർത്താവ് എന്റെ വികാരങ്ങളെ അവിടുന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്റെ ഇച്ഛാശക്തി അവിടുന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ള യേശു എന്തായിരിക്കും അവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ യേശു അങ്ങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആ തീരുമാനങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം മറിച്ചതാണെങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ പോരാട്ടം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈവൻ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജഡികങ്ങളായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും പല പോളിറ്റിക്സും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല ചർച്ചസിലൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തില് ജഡികങ്ങളായിട്ട് ജഡികമായിട്ട് തന്നൊന്നും പോരാടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ് തന്നെ ടു ഡിവൈൻലി പവർഫുൾ ഫോർ ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്രസസ് പല കോട്ടകള് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ജഡികമായിട്ടുള്ള പല കോട്ടകള് ആ അത് ആ കോട്ടകളെയൊക്കെ ആ കോട്ടകള് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കോട്ടകളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും സങ്കല്പം എന്
ഇതായത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം ആര് അന്വേഷിക്കാത്ത എന്താ എന്നെ ആരും എന്താ കരുതാത്ത ഞാൻ പറയുന്നതിന് എന്താ വിലയില്ലേ ഞാൻ എന്താ ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിപ്സോമ അതാണ് ആ വലിയ ഉയർച്ചകൾ അവര് സ്വയത്തിലുള്ള എവരി ലോഫ്റ്റി തിങ് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈഗോ അപ്പൊ ആ അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇടിച്ച് താഴെ ഇടേണ്ട ആ സങ്കല്പങ്ങളെയും ഉയർച്ചകളെയൊക്കെ അത് എന്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവ ക്രിസ്തുവിന് അത് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആ ക്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ അറിയുന്നത് പരിജ്ഞാനം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തോ കടികെട്ടിയ ഒരു വാക്കായിരുന്ന ഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്നോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നത് എന്നുള്ള വാക്ക ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ അറിയുന്നത് മറ്റേ ജഡത്തിൽ അറിയുന്നത് ദേഹിയിലുള്ള അറിവ് നമ്മളെ ചീർപ്പിക്കും ഒന്ന് കൂടുന്ന റിട്ടന്റെ ഒന്ന് നോളജ് മേക്സ് ആരോഗ്യൻ അറിവ് ചീർപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹവും ആത്മീയ വർധ വരുന്നു ദേഹിയിലുള്ള അറിവ് നമ്മളെ ചീർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ഓ എനിക്ക് ഇത്രയും അറിയാം പക്ഷെ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ ആത്മമണവാളിനായിട്ട് അറിയുന്ന ഇടയനായിട്ട് അറിയുന്ന പിതാവിനെ പിതാവായിട്ട് അറിയുന്ന സഹായകനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയുന്ന ഒരു അറിവ് അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു അറിവ് ആ അറിവ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ പരിജ്ഞാനം ആ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് ആ അറിവിനെ ഇതിനായിട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാവോ കർത്താവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ അറിയാവോ അതിനെതിരായിട്ട് പൊങ്ങുന്നതായ സങ്കല്പങ്ങളും അതൊക്കെ ഈ ജഡത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ തിരശീലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങളും ഉയർച്ചകളും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുത്തുള്ള ആയുധം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ആയുധവർഗത്തെ കുറിച്ച് എഫീസർ ആറാധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പം എല്ലാ വെപ്പൺസും ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വെപ്പൺ മാത്രമേ ഒഫൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ളൂ അതായത് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ആ ആയത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫീസർ ആറിന്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നത് എന്താ ആത്മാവിന്റെ വാളോ ദൈവവചനം ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാ നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ പിൻ നമ്മുടെ ആത്മാവില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ആവശിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ആ ആത്മീയ മനുഷ്യന് ഒരു വാള് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവവചനമാകുന്ന വാളാണ് ആ ദൈവവചനത്തിന് ദൈവവചനമാകുന്ന വാളാണ് ഈ ജഡത്തിന്റെ ഈ ഉയർച്ചകളെയും ആ ജഡത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പല സങ്കല്പങ്ങളിലും ഉയർച്ചകളിലും ഒക്കെ അങ്ങ് അഭിനമിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം എന്നാ അവിടെ ഓരോ ചിന്തയെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിനായിട്ട് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധക്കളവാണ് അവിടെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആ ജഡവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ജഡത്തിലുള്ള ഈ ഉയർച്ചകളെയും സങ്കല്പങ്ങളെയും ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കി നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്തകളെയും ആ ജഡത്തിലുള്ള ഈ ഉയർച്ചകളും ഉയർച്ചകളും ആ സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ദേഹിയില് എന്തുണ്ട് ആ തിരശീല ആണ് ജഡം ആ തിരശീലയിലാണ് ഈ ഉയർച്ചകളും സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങ് ചീന്തപ്പെടുന്നു പിടിച്ചടക്കി അതൊക്കെ അങ്ങ് നുറുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം ആ ദേഹിയില് അവിടെ ലാമ്പ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഷോബ്രഡ് കാഴ്ചയപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കുന്നു യേശുവിനെ പോലെ അധികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നെന്ന് റോമർ റോമർ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടിൽ പറയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകളായിരിക്കണ്ടേ ഫിലിപ്പർ നാലിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും വട്ട് എവർ ഇസ് ട്രൂ സത്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയത് ആത്മീയമായിട്ട് റിയാലിറ്റി അലേത്തിയ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥം യാഥ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൈമാനമായിട്ട് കാബഡ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല കുറിച്ച് സത്യമായത് ആത്മീയമായിട്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖനമായതൊക്കെയും വട്ട് ഇസ് ഓണറബിൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ആ ബഹുമാനമായിട്ടുള്ളത് മാന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വളരെ വിലയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താ നീതിയായതൊക്കെയും വട്ട് എവർ ഈസ് റൈറ്റ് ഏതാണ് ഓരോ സമയത്തും കർത്താവ് എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ന്യായമായിട്ട് നീതിയായിട്ട് എന്താ കർത്താവ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ
കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പം ലോകത്തിന് കാണാൻ വളരെ പുച്ഛമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം ദൈവം വിലമതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാ വട്ട് ഓവർ ഈസ് ലവ്ലി ലോകപ്രകാരമുള്ള സൗന്ദര്യമോ ആർഭാടവോ പോം പാൻ ഷോയോ മേക്കപ്പോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല വട്ട് ഓവർ ഈസ് ലവ്ലി ഇൻ ഗോഡ് സൈഡ് കർത്താവിന് സൗന്ദര്യ സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സൗന്ദര്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ സൗന്ദര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു സൗരങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു താഴ്മയും സ്നേഹവും അത് ഏറ്റവും എത്ര ശുഭവും എത്ര ആനന്ദദായകവുമാണ് സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പം അത് അത് അവിടെ ഒരു ആത്മീയ സൗന്ദര്യമുണ്ട് നമ്മൾ സഭയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഐക്യത്തോടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് അതാ ആത്മീയ സൗന്ദര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ഓവർ ഈസ് ലവ്ലി അതാ രമ്യമായതൊക്കെ പിന്നെന്താ സൽകീർത്തി ആയതൊക്കെയും വട്ട് ഓവർ ഈസ് ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരിന് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവനാമം മുഹത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വട്ട് ഓവർ ഈസ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാമം മുഹത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇനി എക്സലൻസ് പിന്നെ എന്താ സൽഗുണമായ സൽഗുണം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മോറൽ എക്സലൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേർന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൽഗുണമായതുള്ളത് പുകഴ്ചയായത് വട്ട് ഓവർ ഇസ് വേർത്തി ഓഫ് പ്രൈസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റീലി ആ ഒരു കർത്താവിന്റെ നാമമോഹത്തിന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കത്തക്കണ കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളു പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏതൊരു വിചാരത്തിന് ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരണത്തിനായിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അധികമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവന സമാധാനവും എന്ന് റോമർ എട്ടിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓൺ ദ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് ആൻഡ് പീസ് റോമൻ സെയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അധികമായിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ജീവനും സമാധാനവും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും അതായത് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു സത്യമായത് ഖനമായത് നീതിയായത് നിർമ്മലമായത് രമ്യമായത് സൽകീർത്തിയായത് ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ട് സൽകീർത്തിയായത് സൽഗുണമായത് പുകഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് അത് നമുക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് യു മൈ ഡോൺ തിങ്സ് അബാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എടുത്തങ്ങ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് നമ്മളങ്ങ് നമുക്കങ്ങ് മരിക്കാം സ്വയത്തിന് മരിക്കുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളൊന്ന് നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ പ്രാണനെ ദേഹിയും കൂടെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്വർഗത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടെ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാനും അങ്ങനെ ഓരോ ചിന്തകളെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുവാനും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഗോതമ്പ് വീണ് നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് അധികമായിട്ട് ജീവൻ വെളി വരുന്നത് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാ നമ്മൾ അധികം ഫലം കായിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആത്മാവിലെ കർത്താവിനെ കാണുന്നവരാവും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ പുറന്തോട് പിളർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ നമ്മളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നിറങ്ങും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ജീവൻ അധികമായിട്ട് പ്രാപിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ആത്മഗുണമാളനായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോൾ അവിടെ യുനോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മഗുണമാളനായ കർത്താവിനെ ആത്മാവിൽ അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ കാണും ആത്മാവിൽ കാണുമ്പോൾ അവിടെ അധികം ഫലം ഉണ്ടാകും ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി അധികം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം ഗലാത്തൊരു അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആത്മഗുണമാളനായ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട
ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം പതിനാറിന്റെ പതിനൊന്നിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ അധികം ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ള ആ അതേ പദം മച്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള അതേ പദം തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ വളരെ വിളവുണ്ടാകുന്നതാണ് അധികം ഫലം കായ്ക്കുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതിയത് മച്ച് ഫ്രൂട്ട് അതേ പദം തന്നെയാണ് അതായത് പോളസ് കാർപ്പോസ് പോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് പോളി സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മച്ച് പോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മച്ച് എന്നുള്ള കാർപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിക്കുന്ന പദം ഗ്രീക്കില് അപ്പം പോളസ് കാർപ്പോസ് എന്ന് അതേ പദം തന്നെ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഇതേ യോഹന അപ്പോസ്തല് കുറച്ചുകൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേജും കൂടെ മറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യോഹനം പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പോലസ് കാർപ്പോസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് അവിടെ മച്ച് ഫ്രൂട്ട് അതിന്റെ യോഹന പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ചില് ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജഡപ്രകാരം നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാ മറിച്ച് ജഡത്തിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വയത്തിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ആ ദേഹിയുടെ ചിന്തകളിൽ ആ ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു എന്നാ നമ്മൾ എന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ വസിക്കാതെ കർത്താവിൽ ഞാൻ വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപുരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വർഗസിംഹാസനത്തെങ്കിലും വസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കർത്താവ് എന്നിലും വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മ എന്നിൽ വന്ന് അധികമായിട്ട് വന്ന് നിറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഞാനല്ല എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി ക്രിസ്തുവ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നിലും വസിക്കും അങ്ങനെ കർത്താവ് എന്നിൽ വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും കർത്താവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെയാ ഞാൻ കർത്താവിലും കർത്താവിനിലും വസിക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധത്തെയാ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മാവിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രൈഡൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിലും കർത്താവിനിലും വസിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും അത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ യോഹന പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് മണി ആ അതിന്റെ പുറന്തോടെല്ലാം പൊടിയുന്നതിനനുസരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അധികമായിട്ടൊന്ന് നിറഞ്ഞ് അത് കവിഞ്ഞൊഴുകി കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആത്മാവില് കാണുന്നു കർത്താവിനോടുള്ള ആ ഒരു ആത്മാവില് കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള ഫലം അധികമായിട്ടുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് നമ്മൾ ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും കർത്താവിന്റെ അത് അതിന്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്നേഹം കർത്താവിന്റെ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ക്രൂസിലെ സ്നേഹം സന്തോഷം എപ്പോഴും ആനന്ദ തൈലത്തല അഭിഷിക്തനായിട്ട് നടന്ന യേശു ആനന്ദ തൈലത്തല ഓയിൽ ഓഫ് ഗ്ലാഡ്നസ് ആല കർത്താവ് അഭിഷിക്തനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എബ്രായർ ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ സമാധാനം ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹനൻ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴില് പിന്നെ എന്താ ദീർഘ ക്ഷമ കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു ക്ഷമ യുദാസസ് കയറിയൊത്ത ഇത്രയും കള്ളനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഏർ ഇങ്ങനെ ഈ പൈസ എല്ലാം സിക്കൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മള് യോഹനം പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ച് അത്രയും അവസരം കൊടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനമെങ്കിലും മനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് മാക്സിമം ചാൻസ് കൊടുത്ത് ദീർഘക്ഷമ പിന്നെ അത് ദയ ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് ആ ഒരു കുഷരോഗി ഏർ അവനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് മൂവ് ആയിപ്പോയി മൂഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാപ്പത് നാപ്പത്തൊന്ന് നാപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ എല്ലാ ഹീലിംഗ് എപ്പിസോഡ്സിനെ കാട്ടിൽ ഹീലിംഗ് സീൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഹീലിംഗ് സീൻസ് കാണുന്നുണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച ഹീലിംഗ് സീൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഈ കുഷരോഗിയെ കൈനീട്ട് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ആ ഒരു അതുവരെ
എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അവരൊരു യുനോ ഒരു അയൺ ബോക്സിൽ ചെന്ന് കൈ വെച്ചാൽ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ ബോക്സിൽ ചെന്ന് കൈ വെച്ചാൽ അവരറിയത്തില്ല അതുപോലെ പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പം ദിവസിച്ച് കുഷ്ഠരോഗത്തിന് എല്ലാം ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലുള്ള ചികിത്സ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഹി വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ലെപ്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ പ്രണവൊക്കെ ബാധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങ് ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ് നാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കുക ആ മനുഷ്യന് എന്നാ കർത്താവിനോട് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു മർക്കോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്കുകള് അവിടെ ആ യേശുവിന്റെ ദയ കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു കരുണ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീ കല്ലറിയിൽ നിന്ന് കല്ലറിയപ്പെട്ട് കൊല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ആ പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സൗകര്യ കർത്താവ് രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ യോഹന ഒന്നിന്റെ സോറി യോഹന എട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മർക്കോസ് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു നമ്മൾ ലൂക്കോസ് അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടല്ല ഹി വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ലെപ്രസി പ്രശ്നം നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നേ അതിനിട്ട് അതിന് നാപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷില് മൂഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ ഏതാ കർത്താവ് കർത്താവ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ കർത്താവ് മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ഒഴിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നെങ്കിലും സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണോടാ കർത്താവ് കണ്ടത് യേശു പിതാവ് കാണുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഇപ്പോഴും താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവ് നോക്കിക്കാണുന്ന അതേ അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കർക്കശത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് കരുണയുടെ കമ്പാഷനുള്ള ആ മൂന്ന് തവണ തള്ളി പറഞ്ഞ ശിഷ്യനായ പത്രോസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും കരുണ നിറഞ്ഞ ആ കണ്ണുകളോട് നോക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ മൂഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു അവന്റെ ആ ഒരു ഏർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ ആ ഒരു ഹീലിംഗ് നീഡ് മാത്രം അവന്റെ മനസ്സിന് മാത്രം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കുഷ്ഠന് മാത്രമല്ല അവന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ നീഡ് അവനെ ആരും ഇതുവരെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ആരും തൊടാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനൊരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ തൊട്ടു അതും ദൈവം തന്നെ ദൈവപുത്രനായിട്ട് വന്ന യേശു കർത്താവ് എന്നെ തൊട്ടു ആ തൊട്ട് അവന്റെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ നീഡും അവന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡീപ്പ് ഡീപ്പായിട്ട് അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും തൊട്ടറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് അവനെ തൊട്ടു മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുമാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗിരാത്ര അഞ്ചിന്റെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദയ കർത്താവിന് ദയ 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 അറിയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളോട് എത്രമാത്രം ദയ ദയയോടെ കരുണയോടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം നമ്മളുടെ പാപത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മളോട് പെരുമാറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്നിട്ട് നരകത്തിൽ ചെന്ന് പതിച്ചതിന് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ കരുണ യുനോ ആ രക്തത്തിൽ വാർന്നൊലിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാതെ കിടന്നപ്പോ ഒരു കണ്ണിന് ദയത ഒന്നാതിരുന്നപ്പം ദൈവം വന്ന് കർത്താവ് വന്ന് ജീവിക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചതായിട്ട് നമ്മള് അവിടെ ഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ നമ്മള് ഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിക്ക ആ ജീവനും അസമൃദ്ധമായ ജീവനും തരാൻ വേണ്ടി വന്ന കർത്താവ് പിന്നെ പരോപകാരം അതായത് ഗുഡ്നെസ് ആ ഒരു നന്മ കർത്താവ് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നമ്മളെ അപ്പസ്ത്ര പ്രവൃത്തികൾ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് നമ്മളെ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡാഡിയോട് ചേർന്ന് ഡാഡിയുടെ കൂടെ സിറ്റിയിൽ ഡാഡിയുടെ കൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു അതാണ് യേശു ഡു യു നോ ഓഫ് ജീസസ് ഓഫ് നാസ്രൈത്ത് ഹൗ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ദ ഡാഡി ദ ഡാഡ് ഓഫ് ഹെവൻ അനോയിൻറ്റഡ് ഹിം വിത്ത് പവർ ഹി വെന്റ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഫോർ ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം ഡാഡി വസ് വിത്ത് ഹിം ഇപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ പിതാവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ഡെലിവറിങ് ഓൾ 
യേശു യേശു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു മാത്രം ചെയ്യുന്ന പപ്പ എപ്പോഴും നോക്കി അതായത് അതുപോലെ പിതാവിനെ ആശ്രയിച്ച് നടന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്ത കർത്താവ് നമുക്കും കർത്താവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൽപ്രവർത്തികൾ മുന്നമ്മയെ നമുക്ക് വീട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൽപ്രവർത്തികൾ അത് ഇനി പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ടാണ് അധികം ഫലം കായ്ക്കും വളരെ വിളവുണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഈ വിളവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിളവ് നന്മ ചുറ്റു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൽപ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് അത് ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു വിശ്വ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വി ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ക്രൈസിസ് ഫോർ ഗുഡ് വർക്ക്സ് വിച്ച് ഗോഡ് പ്രിപ്പയർ ബിഫോർ ഹാൻഡ് ദറ്റ് വി ഷുഡ് വാക്ക് ഇൻ ദം ആ ഒരു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പിന്നെ വിശ്വസ്തത അവിടെ ശരിക്കും ക്രിസ്റ്റസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഗ്രീക്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിശ്വസ്തത എന്നും ആ ഒരു അർത്ഥഭേദം ഉണ്ട് അപ്പം വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് വിശ്വാസം നമുക്ക് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്നത് പിന്നെ വിശ്വസ്തത കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ കാക്കുവാനുള്ള വിശ്വസ്തത വിശ്വസ്തതയോടെ ഇരിപ്പാൻ വിശ്വാസം ബാക്കി പല ക്രൈസിസ് പല പ്രയാസമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് എല്ലാം നന്മക്കായിട്ട് ചെയ്യും കർത്താവ് എനിക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കാൻ സഹായിക്കും കർത്താവിന് കോപത്തെ ജയിക്കുവാൻ മോഹത്തെ ജയിക്കുവാൻ അസൂയ ജയിക്കാൻ വിധിക്കുന്ന മനോഭാവത്തെ നികളത്തെ ജയിക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥതയെ ജയിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാ പരാതിയും പ്രവർത്തും എല്ലാം നിരാശയെല്ലാം ജയിക്കാൻ എല്ലാ ആകുല ചിന്തകളും എല്ലാം ജയിക്കുവാനുള്ള യേശുവിനെ പോലെ എന്നെ ആക്കി തീർക്കും നമ്മളൊരു വിശ്വാസം ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ പാടത്തും പറമ്പത്തും ബാക്കി പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പല ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഹി ഹാസ് ഡൺ എവറിങ് വെൽ കർത്താവ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ വാക്യമുള്ള മർക്കോസ് ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം എടുത്ത് നോക്കിയാല് അവിടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം എന്താ മർക്കോസ് ഏഴിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യവ മർക്കോസ് ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ സകലവും നന്നായി ചെയ്തു ചികിടരെ കേൾക്കുമാറാക്കുന്നു ഓമരെ സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല പരാതി അത് അത്ര അങ്ങ് ശരിയായില്ല ഇത് ദൈവം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ അവർക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ പറ്റിയ പക്ഷെ ഹി ഹാസ് ഡൺ ഓൾ തിങ്സ് വെൽ കർത്താവ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലത് നമുക്കിപ്പം നന്നായിട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ലായിരിക്കും പല പ്രയാസത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകും പക്ഷെങ്കിലും കർത്താവ് അതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും എന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ തിരിച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിശ്വസ്തത വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയൊക്കെ അതും ഫലമാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഫലം കായ്ക്കണം ഈ ഗോതമ്പ് പണി നിലത്തി വീണ് ചാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗോതമ്പ് പണി പുറന്തോട് പുട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അധികം അധികം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താ സൗമ്യത ഉണ്ടാകും കഥാവിന്റെ ജെന്റിൽനെസ് ആ ഒരു ആട് ആടിനെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അത് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാട് അതുപോലുള്ളൊരു സൗമ്യത ബാക്കി പലരും ഭീഷണം പറയുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചു പറയാതെ ഉള്ള ഒരു സൗമ്യത സൗമ്യമായ വാക്ക് മൃദുവായ ഉത്തരം കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം സോറി സദൃശ്യവാക്യം സദൃശ്യവാക്യം പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏ ജെന്റിൽ ആൻസർ ടേൺ സെവിയർ ആത്ത ആ ഒരു പ്രധാന സൗമ്യതയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു വാക്കും നോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെന്താ ഇന്ദ്രിയ ജയം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആ ഒരു നമ്മളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ ജയം നമ്മളുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പണം സമയം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അതെല്ലാം ഒരു ഇന്ദ്രിയ ചെയ്യും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ സ്വയത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യുവാനല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവാൻ സോ ദാറ്റ് യു മേ നോട്ട് ഡൂ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു പ്ലീസ് അത് നമ്മൾ ഗിലാത്തർ അഞ്ചിന്റെ ഇത് 
ഇത് തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വിൽ വെച്ചാല് ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുവാന് നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ദറ്റ് യു പ്ലീസ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു മറിച്ച് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്വയത്തിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ അല്ല സ്വയത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്വയമുഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ടീത്ത് പല പലയിടിച്ചുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ അല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് കർത്താവിനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തരുന്നൊരു ഇന്ദ്രേജയം ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ അവിടെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമ്മൾ ഇച്ഛാശക്തി നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈകാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിശപ്പും ബാക്കി നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു തീരുമാനം ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ വിൽ വിൽ ഭവനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇച്ഛാശക്തി നമ്മുടെ വിൽപവർ അധികമായിട്ട് ആയിത്തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാന് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കാം കർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണതയുള്ള ഹിതം നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദം ഉള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഉള്ളത് ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യുവാൻ റോമർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പം അത് അധികം ഫലം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അധികം ഫലം പിന്നെ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള അധികം ഫലം മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള അധികം ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഇസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ സാങ്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വാക്കുകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരുമ്പോൾ അത് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ഫലമാണ് മറ്റേ നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം വരുമ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേ മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കർത്താവിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളവരെ കർത്താവിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മിനിസ്ട്രി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ ഇല്ലാത്തവരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ ഡിസൈപ്ലിംഗ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ ഉള്ളവരെ കൂടുതൽ കർത്താവിൽ വളർത്താൻ ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാ ആ ഒരു ടു ഫോൾ മിനിസ്ട്രി ആ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രിയും ഡിസൈപ്ലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയും ആ ഡിസിപ്ലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയോട് ചേർന്ന് ചേർച്ച് ബിൽഡിങ്ങും ചേർച്ച് പ്ലാന്റിങ്ങും ഒക്കെ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സഭയായിട്ട് ഒരു ശരീരവാഹന സഭയായിട്ട് പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ആ അതൊക്കെയാണ് അതാ മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവണ്ണം നമ്മളുടെ ജീവിതം അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്ന തരത്തിലാകണം അത് വളരെ ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നു കൂടുതൽ പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിലെ പൗലോസിന്റെ ഒരു എക്സട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് പറയുന്നൊരു എക്സട്ടേഷൻ ഒരു വലിയൊരു പ്രബോധനം എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഒന്നു കുരുന്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് അവസാനത്തെ വാക്യമാണ് അതിന്റെ അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇമ്മൂവബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി വലഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ അവരത് എന്നൊക്കെ ഫീസർ നാലിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നോയിങ് ദറ്റ് യു ടോയിൽ ഇസ് നോട്ട് വെയിൻ ഇൻ ദ ലോഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് മരവുമ്പിലും വൈക്കൂലുമായിട്ട് കത്തി തീരും പക്ഷെ കർത്താവിൽ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിൽ കർത്താവിന്റെ നമൂഹത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവർ ഓൾവേസ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ലോ ദർ ഇസ് ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിന് നമ്മളെ ചെയ്യുമ്പം അത് ബാക്കി നമ്മള് സെക്യുലർ വർക്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മള് യാത്രയിൽ നമ്മള് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ടായിരിക്കുമ്പം അവിടെ എല്ലാം ദർസ് ഇൻ വൺ വേ ഇഫ് ദ ലൈഫ് ഈസ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ആൻഡ് ബ്ലസ്സിങ് അതേഴ്സ് ഇഫ് ബ്ലസ്സിങ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലർക്ക് അത് ജീവനി
തീവ് എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങൾക്ക് പല ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കണ്ണിന്റെ ഫംഗ്ഷനിലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് അനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ഒക്കെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് താലന്തുകളും ഗിഫ്റ്റുകളും തര കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ദൈവം നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ തരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് കൂർന്നർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈച്ച് വൺ ഈസ് ഗിവൺ ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഫോർ കോമൺ ഗുഡ് എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഗിഫ്റ്റ് ഈച്ച് വൺ അതെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് കൂർന്നർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പല വരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് സി വെൽസ് കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് വരം ഏത് സഹോദരനെ ഏത് സഹോദരിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം സ്പിരിറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഒരേ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ വരങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ പല വരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വരത്തെ കുറിച്ചും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വരത്തെ കുറിച്ചും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എട്ടോ ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തിയുള്ള വരം വീതി പ്രവർത്തിയുള്ള വരം പ്രവചനപരം ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം വിവിധ ഭാഷകൾ ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഒരേ ആത്മാവ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം സ്പിരിറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഈച്ച് വൺ ഇൻഡിവിജ്വലി ജസ്റ്റ് സി വിൽസ് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടുള്ളത് അത് ആ ഗിഫ്റ്റുകൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തരണമേ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സോവറിനിറ്റിയില് ദൈവം പലർക്കും പല മിനിസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ വേറൊരു വശവും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് തിമൂത്തിയോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് തിമൂത്തിയോസ് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് എനിക്ക് ശക്തി നൽകിയ ക്രിസ്തുവേശു എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് എണ്ണി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും അപ്പം പൗലോസ് എന്നെ ദൈവം ഇത്രയും ഗിഫ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് ആ ദൈവത്തിന് എന്തോ പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ വിശ്വസ്തന എണ്ണി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനെ അധിക അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അല്പ കാര്യങ്ങളിൽ പൗരോസിന് ചെറിയൊരു വെളിച്ചം കൊടുത്തപ്പോൾ പൗരോസ് അതുപോലെ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് അധികം 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 കൊടുത്ത് ഉള്ളവന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ മത്ത ഇരുപത്തഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിലും അതുപോലെ പാരബിളും മിനായുടെ പാരബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്ത ഇരുപത്തഞ്ചിലെ താലന്തകളുടെ ഉപമ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വാക്യം നമ്മുടെ മർക്കോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഉള്ളവനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ആ പ്രോംബ്ലിങ്ങിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അതാ ഉള്ളത് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അതാണ് ഉള്ള ഉള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുള്ളവന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഉള്ളവന് ആ ഒരു സറണ്ടറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവൻ ആ സറണ്ടറിങ് ആ സമർപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം ഉള്ളവന് കൂടുതൽ അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം ഉള്ളവൻ ആ കൂടുതൽ വിശ്വസ്തനാവാനും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസ്തന ഒന്ന് കണ്ട തന്നെ ശുശ്രൂഷ പരമേൽപ്പിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഞാനൊരു ചെറുവരലാണ് ഞാൻ ഈ വരലിനെ എന്താ ചൂണ്ടുവരലിനെ പോലെ അല്ല തള്ളുവരലിനെ പോലെ അല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും യുനോ അതുപോലെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോസർ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അർഹിപ്പോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സേ ടു അർഹിപ്പോസ് ടേക്ക് ഈ ടു ദ മിനിസ്ട്രി വിച്ച്
നമുക്ക് ദൈവം ഒരു കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലങ്ങ് വിശ്വസ്തരാവാതെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലോ നമുക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിനിസ്ട്രി അതിന്റെ ആ ചെയ്യേണ്ട ആ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ദൈവം വേറൊരാളെ ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളവന് കൂടുതൽ കൊടുക്കും വേറൊരാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദൈവം അയാൾക്ക് ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആ ഒരു ബേർഡനും ആ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആ ഒരു ഇതും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അർഹിപ്പോസിനോട് പറയുക ലേബ് കർത്താവ് ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുവാനും നീ നോക്കണം ടേക്ക് ഹീഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ അധികം ഫലം കായ്ക്കുവാന് നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ ഒരു സ്വയജീവനം വെറുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലും കണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഭാഗ്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് അടിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ആഴങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പോകാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു നമുക്ക് പിന്നെ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇരുപത്താറാമത്തെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിനോട് എനിക്ക് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റിയില്ല ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് അത് റെക്കോർഡിങ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വീണ്ടും റീഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളിന്ന് അവർ അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ട് അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന കർത്താവായിരിക്കുന്നിടത്ത് കർത്താവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് അധികമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം സഹിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ചകളിലും ചിന്തിക്കാവില്ല നമുക്ക് കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവിയെ അവിടുത്തെ തിരുവചനത്തായ അവർക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഭർത്താവിനെ അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അധികമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനും അത് അനുഭവമാക്കി തീർക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ കർത്താവി ഞങ്ങൾ കേട്ടതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നൂറുമേനെ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ അങ്ങ് ഇടയാക്കണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തന്നെ ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പൗരോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പിലോട്ടങ്ങ് ആയുവാന് ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാന് അവിടുത്തെ ആ പ്രോംറ്റിങ്ങിന് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിപ്പാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോഴും കർത്താവെ ആ ഉയർച്ചകളെയും കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പൊങ്ങുന്ന എല്ലാം ഉയർച്ചകളെയും സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വയത്തിൽ അങ്ങായിരിക്കാതെ കർത്താവെ അവിടത്തേക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാനും ആ ദൈവജനമാകുന്ന വാളിന്റെ കർത്താവെ ആ വാളിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വാലയുള്ള വാൾ വാളോടെ കർത്താവിന് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുവാനും കർത്താവെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവണ്ണം ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവാനും ജീവനും ആത്മജീവന സമാധാനമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും ഒക്കെ അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നവരാകുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണേ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ അങ്ങ് കർത്താവ് അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണോ ഞങ്ങളെ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെറിയൊരു പാർട്ടാണോ അവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പരിപൂർണമായിട്ടും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് എക്വിപ്പ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ നുറുക്കണമേ അധികം ജീവൻ തരണമേ അത് ആ ജീവൻ അത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് കർത്താവ് അനേകം നദികളായിട്ട് അനേകരിലേക്ക് കർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം അവിടുത്തെ സാക്ഷികളായിട്ട് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ബ്ലസ്സിങ് ആകുമോ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതവും അങ്ങ് ബ്ലസ് ചെയ്യണം കർത്താവ് അവിടുന്ന് എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് കർത്താവ് പരിപൂർണമായിട്ടും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ അങ്ങ് ഇടയാകണം ഒരു നാലിൽ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പം അന്ന് കർത്താവ് ലജിച്ചു പോകാൻ ഇടവരരുത് കർത്താവ് അതിനായിട്ട് സഹായിക്കണേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ അളവില്ലാതെ നിറച്ചാട്ടെ പ്രിയ സൗകര്യങ്ങൾ